，有的时候早点投降会更好。这一局出自零八年九城置业杯全国象棋超霸赛，红方是六脉神剑赵欣欣，黑方是象棋大师李雪松。这李大师是一九七七年的，在十七岁就获得了象棋大师的称号。赵欣欣是八八年的，零七年获得的个人赛冠军。零九年获得世锦赛冠军，那他为什么叫六脉神剑呢？首先，这个六啊，你看他的名字啊，有六个金字。再一个，新鲜下棋有时候溜号。今天晚上我是吃带鱼馅的饺子，还是吃榴莲馅的包子呢？就有的时候呢，会输给业余棋手。但是，一旦状态来了，那真是神挡杀神，佛挡杀佛呀。和段誉这个六脉神剑很像，时灵时不灵。好了，书归正传啊，咱们看一下开局。第一步，星星走中炮。李大师就跳个马，红方跳马，黑方挺卒，红方出车，黑方出车，红方过河，黑方跳马，红方进兵，黑方对车，红方躲开，黑方退炮，红方走兵五进一，这个急进中兵来了啊！双方呢接着对谱，黑方是补士啊，最流行的变化，红方冲兵，黑方打车，红方躲车，黑方冲卒。红方跳马，黑方没有再吃兵，他是进车卡象眼。这手棋来得很快，要平车压马。红方先把正马一跳，双方继续走谱，黑方吃兵，红方上马踩马，黑方补象弃马，没毛病。红方踩马，黑方捉马，红方踩卒，黑方登车还要打底象，红方必然要平车抓炮了。那么黑方这马呢，已经跳了两步了。还剩三步就能来到卧槽点，俗称五步穿草马。首先踩车，这是第三步了。红方吃炮，黑方跳马叫上，挂角卧槽都是死。如果起红车吃了就行了。红方补士正着，黑方卧槽，红方出帅，黑方踩车。双方已经交战了十八个回合了，都没有脱谱啊。这时候红方把卒吃了，正着，黑方将炮踩掉，简化了。除了踩炮，也可以选择退车抓中兵的变化。那红方这里肯定要打掉了，黑方用车抓兵。四郎之前讲过啊，这个地方红方可以进炮打车，黑方不能吃兵，红方可以打死车，对吧？黑方的车呢上下没有点了。那么实战的六脉神剑没有这样选择，他是平车来保兵，这也不错，一会儿还可以进炮打车啊。李大师提前冲了个卒，此时红方强行变招，最稳的就是用兵吃卒，黑方用象踩兵，而实战红方走的是进炮，不让黑方这个小卒过河，但是对手可以下底车砍象，红方补象连环，黑方进卒过河，过来之后他就准备进卒拱马了，要是成功了，红方这马就得往回跳，因此红方把车闪开。如果拱红方就往中间跳，这棋呢黑方已经占据很大优势了。如果再来一招平炮，红方就不太好应对了。下一招就是进卒拱马，这马往中间一跳，黑方这个炮就可以发射了。或者说黑方不平炮，直接拱马也行啊。现场黑方是平卒，用车来捉马，那红方就没必要往中间跳了，可以往这儿蹦啊。黑方捉马，红方上马登车。黑方平车抓兵，红方上马要卧槽，这得管。黑方退炮防守，红方再跳回来护中兵不让吃。这个时候黑方往下冲卒，还是比较明显的，要跟红方对车了，因为对手只剩一个了。红方吃不动这卒，那就调整一下车的位置。那么现在来说还是黑方占优，但是接下来这个局面就反转了。由于红方这个车已经过来了，他应该是平过来对车。当时还按原计划这样对：红方抓炮抢先手，黑方躲炮，红方平车再捉，这还得躲。此时红方停止进攻，先回老帅，防止黑方平车打将啊。调整过后，现在红方只要把中间这个马往上一跳，黑方就有点危险了，有钓鱼马的杀棋。黑方很机警，他退炮，让红方没法往左跳，暂时没棋。红方把炮平开，防止被黑方拉住无根局炮。黑方把兵拱了
，红方浸泡要打边卒，李大师平车别住象腿要吃红方的马，这里双方就换掉了啊。接下来红方退车，准备用炮来打边卒，黑方冲卒，红方平车捉，黑方过河，红方平炮。这一平炮不得了，松开了马腿，红方准备往上跳马，而且现在黑方这两个车很尴尬。你不能平局防守啊，这是巷口，你平这个那个局没了，这不有这么个事儿吗？实战黑方落势，红方还是跳马，这个造型是非常标准的三子归边，一旦红方下底，黑方就可以投降了，因为你补士不行啊，红方平局叫杀，下底就死，撑士一砍也是死，如果上来红方就退局用马将。回底线，红方下底车，如果平就吃车呗。中间是马脚，垫什么吃什么不行。如果黑方落象的话，那红方就照头一将，垫象吃象，垫士吃士。黑方做不动啊，只能出来。然后就是平车抓士，把底士一砍，再平车一扣就死了。始终要记住，中间是马脚。好，回到现实，这里红方跳马要下底炮了，黑方要是落象还凑合，实战补士。那红方下底炮只带将的，黑方垫象，然后进车准备大刀弯心呢。黑方动象不行，红方也是弯。如果动势不管往哪儿撑，红方都是放这儿啊，可以砍底士还是没法弄。因此黑方这里是退车来保。那么这样一来，黑方的中士就不能动了。趁这个机会，红方马踩底士，这不是白踩吗？那不敢动手，但是红方可是要回马一将了。黑方还是没有走对，正招是双剑合璧。如果回马，红方就落势，这样还能对局。而实战呢，黑方是平车抓炮，红方回马一将。电视就吃车，如果飞象，红方就下底车。现在退炮一将又是杀棋，钓鱼马配合车嘛。黑方最顽强的只能称势了，红方还是用车将，这里只能上将，红方给车一打，这样走可是挺惨呐、啊。现实红方回马一将，黑方直接弃车砍炮，只能这样走了。红方踩车，黑方进车要吃兵。黑方冲兵，红方平车，防止红方回马。红方用车吃卒，黑方退车抓兵。红方仗人多跟黑方对子儿，这手棋太坏了。如果躲车，黑方又砍底象。李大师想留着这个车就吃兵。红方砍底象一将，黑方电士。此时红方惊天妙手弃车砍士，一招毙命。当时黑方就认输了，如果上将那就往这跳抽车，如果吃掉也是往这跳。黑方躲将，红方踩车，黑方已然没有大子了，红方还有个兵可以过河，这是一个非常标准先棋盘的走法，提前投降就对了。好了，这期视频就结束了，感谢您的收看，咱们下期再见吧。